यस एस टेक हब मध्ये मी स्वप्नील आपलं स्वागत करतो मित्रांनो ज्याप्रमाणे तुम्ही माझे फर्स्ट व्हिडिओ दॅट इज नेटवर्किंग बेसिक आणि सेकंड व्हिडिओ नेटवर्किंग डिव्हायसेस याबद्दल तुम्ही मी बरीच माहिती तुम्हाला दिलेली आहे नेटवर्किंगबद्दल आणि तुम्ही त्याला चांगल्या प्रकारे लाईक आणि सबस्क्राईबसुद्धा केलेलं आहे माझ्या चॅनेलला त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद चला तर आपण माझा थर्ड व्हिडिओ दॅट इज नेटवर्किंग केबल्स वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्या केबल्स आहेत त्या केबल्सबद्दल देखील आपण आता माहिती घेऊया नेटवर्किंग केबल्स मित्रांनो बऱ्याच प्रकारचे केबल्स आहेत तर खालील मुख्य केबल्स हे आहेत सिंगल ट्विस्टेड फेअर केबल शिल्डेड ट्विस्टेड फेअर केबल अनशिल्डेड ट्विस्टेड फेअर केबल कोएक्सेल केबल अँड फायबर केबल तर सिंगल ट्विस्टेड पेअर केबल म्हणजे काय मित्रांनो तर सिंगल ट्विस्टेड पेअर नावामध्येच आपल्याला समजतं की ट्विस्टेड म्हणजे दोन केबलचा समूह एका केबलमध्ये एक दोन केबलचा समूह असा याला सिंगल ट्विस्टेड पेअर केबल असं म्हणतात तर हे ट्विस्टेड म्हणजे एकोणमेकाला तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता की हे दोन्ही केबल एकमेकाला गोंडाळलेले आहेत हे कशासाठी बरं गोंडाळतात की असे जर केबल आपण गोंडाळलेले हे अगदी सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत केबलमध्ये अशा प्रकारचं हे असं गुंडाळलेले असतात एकमेकांना ह्याच्यासाठी असतात की जो क्रॉसटॉक निर्माण होतो तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स जे निर्माण होतो जेव्हा आपण डेटा वगैरे काही सेंड करतो जेव्हा ट्रॅफिक सेंड करतो नेटवर्कमध्ये तेव्हा जो डेटा आपण सेंड करतो तो कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ तिथे होऊ नये डेटाचा त्यामुळे ते ट्विस्टेड असे एकमेकांना गुंडाळलेले असतात आणि मेटल शिल्ड असतं शिल्ड म्हणजे कवर असतं असं या केबलला आतमधून आणि एक प्लॅस्टिक कवर असतं अशा प्रकारचा हा शिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल बनतो मित्रांनो हा यूज करायच्या टेलिफोन कम्युनिकेशनसाठी राईट नंतर आहे शिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल मित्रांनो आता शिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल म्हणजे काय तर शिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये एक याला शिल्ड म्हणजे आवरण असतं काही ॲल्युमिनियम मटेरियलचं आवरण असतं आणि यात केबलच्या आठ पेअर्स असतात वेगवेगळ्या कलरच्या तर आपण कलरिंग कोड्स व क्रिम्पिंग कशा प्रकारे करायचं ते माझ्या पुढील व्हिडिओमध्ये बघूच तर या शिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबलचे फीचर्स काय आहेत मित्रांनो तर हा टेन टू हंड्रेड एम बी पी एस डेटाला पाठवतो आणि याची कॉस्ट थोडीशी हा महाग असतो थोडासा इतर ट्विस्टेड पेअर केबलपेक्षा आणि मॅक्सिमम याची जी कॅपॅसिटी ही हंड्रेड मीटर म्हणजे शंभर मीटरपर्यंत असते मित्रांनो म्हणजे एखादं छोटंसं नेटवर्क आपल्याला लँड तयार जर करायचं असेल तर आपण हा एस टी पी केबलचा वापर करू शकतो जर हंड्रेड मीटरच्या बियॉन्ड तुम्हाला जायचं असेल तर तिथे एखादा डिवाइस म्हणजे राऊटर म्हणा किंवा ब्रिजमधून तुम्हाला जोडावं लागेल आणि नंतर केबलची लेंथ तुम्हाला वाढवावी लागेल तर याचे काही फायदे आणि तोटेसुद्धा आहेत मित्रांनो तर आपण फायदे बघूयात तर हे शिल्डेड रिड्यूज द चान्स ऑफ क्रॉसटॉक अँड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरन्स म्हणजे हे जे शिल्ड असतं त्याला कवर जे असतं त्याला तर हे काय करतात की आता डेटाला क्रॉसटॉक म्हणजे जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स तयार होतं ते रिड्यूस करतं आणि प्रोटेक्शन करतं काही इंटरफेरन्समध्ये डेटाच्या इट ऑफर्स बेटर इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक दॅन अनशिल्डेड केबल हे अनशिल्डेड केबल जो आहे तो आपण पुढे बघू त्याच्यापेक्षा चांगल्या प्रकारचं केबल आहे असं म्हण म्हटलं जातं इट कॅन बी इझिली टर्मिनेट विथ मॉड्युलर कनेक्टर जे आपले कनेक्टर्स असतात आता कनेक्टर वेगवेगळ्या प्रकारचे कनेक्टर्स असतात मी तुम्हाला कनेक्टरबद्दल सुद्धा एक व्हिडिओ घेऊन येईल पुढे तुम्ही त्याबद्दल कनेक्टरबद्दल माहिती बघाल तर हे इझिली टर्मिनेट होतात त्या कनेक्टरमध्ये आता याचे काही दुष्परिणाम किंवा डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत शिल्ड ट्युटेड पेअर केबलचे तर शिल्डिंग इन्क्रीज द ओव्हरऑल डॅमेटर अँड वेट ऑफ द केबल म्हणजे असं आहे की मित्रांनो हा जो शिल्ड ट्युटेड पेअर केबल असतो याला जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा त्याचा जो शिल्ड असतो जे कवर्स असतात त्याला हा हेवी असतो त्यामुळे हा यूज करण्यासाठी म्हणजे नेटवर्कमध्ये जेव्हा आपण केबल टाकतो जेव्हा एखादं नंबर ऑफ पी सी जास्त असतील त्यांना शंभर पी सी आपल्याकडे असतील तर शंभर पी सी करता शंभर केबल आपल्याला लागतील तर शंभर केबलसाठी जेव्हा आपण टाकू तेव्हा त्याचे बंडल तयार होतं केबल तर ते फार मोठं आकाराने तयार होतं आणि ते हँडल करण्यासाठी जागा फार लागेल त्याला आता जागेचं आपल्याला सुद्धा बचत करावी लागते तर जागा केबलची जागा जर जास्त लागली तर एम्प्लॉई कुठे बसेल आणि काम कसं करेल सांगायचं तात्पर्य म्हणजे याला जागा जास्त लागते मित्रांनो जागा फार व्यापतो हा केबल आणि याची पर फूटमध्ये कॉस्ट असते याची म्हणजे हा थोडा हायर जातो पैशामध्ये आणि शिल्ड ऑफ एस टी बी केबल्स मध्ये बी ग्राउंडेड प्रॉपरली म्हणजे याला जे शिल्ड असतं ॲल्युमिनियम मटेरियल जास्त हे पूर्ण केबलमध्ये किती मोठा केबल घेतो मी हा सगळीकडे असतो हा कुठेच म्हणजे असा विदाऊट शिल्ड नसतो तर याला दोन्ही एंडला म्हणजे स्टार्टिंग जिथून केली आणि एंड जिथे केला हा हा प्रॉपरली ग्राउंड करणं आवश्यक आहे मित्रांनो तेव्हा हा योग्य त्याने काम केलेलं नाहीतर मग जर शिल्ड तुम्ही व्यवस्थित नाही केलं ग्राउंड जर व्यवस्थित नाही केलं तर हा एंटेनेप्रमाणे काम केलेलं आणि अनवॉन्टेड सिग्नल हा तिथे ओढू शकतो नंतर आहे अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल तर अनशिल्डेडमध्येच नावामध्येच अर्थ आहे की याला अनशिल्डेड म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं कवर नसतं डिरेक्टली याच्यामध्ये आठ केबल्स असतात या वेगवेगळ्या कलरच्या आणि
आता शीत म्हणजे काय तर दिस इज द आउटर लेअर ऑफ द केबल इट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम फिजिकल डॅमेज तर हे जे आउटर लेअर असतं कवर असतं अच्छाधन असतं तर हे फिजिकल डॅमेजपासून आपल्याला रक्षण करतं केबलचं तर ज्या कॅटेगरीज आहेत मित्रांनो अनशिल्डेड यू टी पीच्या अनशिल्डेड ट्विस्टेड फेअर केबलच्या त्या एक ते सात कॅटेगरी आहेत आपण याला शॉर्टकटमध्ये कॅट असं म्हणतो कॅट वन टू कॅट सेवन ओके तर याचे सुद्धा काही फायदे आणि काही तोटे आहेत मित्रांनो तर आपण अगोदर फायदे बघूया हा शिल्डेड ट्विस्टेड फेअर केबलपेक्षा आकाराने छोटा आहे त्यामुळे याला हँडल करणं फार महत्त्वाचं आहे छोटा असतो आकाराने आणि हँडल करणं फार इझी आहे आणि स्वस्त शिल्डेड ट्विस्टेड फेअरपेक्षा स्वस्त देखील आहे हा म्हणजे महाग नाही जास्त आणि हा नेटवर्किंग जे आपण करतो आजकाल याच्यामध्ये जे वापरला जातो आणि इट इज डिझाईन टू काउंटर द ई एम आय आर एफ आय अँड क्रॉस्टॉक म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स जे होतात त्याचा विचार करूनच हे केबल तयार केलेलं आहे आता डिसएडव्हान्टेज काय तर इट इज मोर सक्स सस्पेक्टेबल म्हणजे अतिसंवेदनशील आहे टू इंटर इंटरफेअरन द कम्पेअर टू मोस्ट ऑफ द अदर केबल्स म्हणजे हा इतर केबलपेक्षा थोडा अतिसंवेदनशील आहे असं म्हटलेलं आहे आणि ट्विस्टिंग ऑफ द पेअर हेल्स टू सर्टन एक्सटेंड बट इट इज डज नॉट मेक द केबल इम्पेवियस टू इलेक्ट्रिकल नॉईज कम्प्लिटली म्हणजे हे जे ट्विस्टेड आहेत एकोनमिकाला जे गुंडाळलेले जाळे आहेत केबल जे एकोनमिकाला दोन दोन केबल गुंडाळले जात तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता तरी थोड्या प्रमाणात थोडंसं क्रॉस्टॉक रिड्यूस करण्याचं काम करतं परंतु पूर्णता नाही करू शकत इट कॅन बी यूज अप टू केबल सेगमेंट लेंथ ऑफ द अबाउट हंड्रेड मीटर्स ऑनली हा सुद्धा शंभर मीटरपर्यंतच त्याचा वापर होतो शंभर मीटरच्या बियॉन्ड जायचं असेल तर तुम्हाला राऊटर किंवा ब्रिज तिथे वापरावं लागेल आता याच्या कॅटेगरी ज्या आहेत कॅट वन कॅट टू कॅट थ्री टू कॅट सेवन तर कॅट वन कॅट टू कॅट थ्री कॅट फोर कॅट फाईव्हपर्यंत तर हंड्रेड मीटर लेनपर्यंत जातात त्यामुळे हा केबल जास्त प्रमाणात आजकाल तर वापरण्यात येत नाही कॅट फाईव्हपर्यंत परंतु कॅट फाईव्ह ई तर कॅट सेवन हा फार जास्त प्रमाणात वापरता येतो मित्रांनो इथे मी तुम्हाला स्पेसिफिकेशन दिलेलं आहे तुम्ही चार्ट बघू शकता तर कॅट थ्री कसा दिसतो कॅट फाईव्ह कसा दिसतो तर कॅट सिक्स कसा दिसतो कॅट सिक्स ए कसा दिसतो कॅट सेवन कसा दिसतो तर कॅट सिक्स जरी घेतला मित्रांनो तरी याच्यामध्ये एक बघू शकता तुम्ही डायग्राममध्ये एक थोडंसं प्लॅस्टिकचं एक एक आवरण आहे हे पूर्ण केबलमध्ये अच्छादलेलं असतं हे आवरण काय करतं क्रॉस्टॉक निर्माण होत येत नाही केबलमध्ये म्हणजे ई एम आय जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स जे होतं ते निर्माण होत येत नाही आणि केबलला थोडं डेटा क्रॉस्टॉक इंटरफेरन्सपासून सुरक्षित ठेवतो तर अशा प्रकारचे हे कॅट वन टू कॅट सेवन कॅटेगरी जात यूटीपीच्या नंतर आहे कोएक्सेल केबल आता कोएक्सेल केबल काय मित्रांनो कोएक्सेल केबल म्हणजे आपण जे डिश कनेक्शन जनरली जे घेतो तुम्ही बघल बरे बरेच जणांनी हा केबल पाहिला असेल की अशा प्रकारे हा डायग्राममध्ये सुद्धा दिसतो केबल अशा प्रकारचे याला आवरण्स असतात याला केबल कंडक्टर्स असतात इन्सुलेटर असतात ब्रेडिंग असतं शीत असतं अशा प्रकारे हा केबल पूर्णतः तयार होतो आणि जनरली हा पूर्वीच्या काळामध्ये काही नेटवर्किंगसाठी काही दुसरे केबल नव्हते त्यामुळे हा केबल नेटवर्किंगमध्ये वापरला जायचा परंतु आता जवळपास याचा उपयोग होत नाही तर कोएक्सेल केबलचा एवढा नेटवर्किंगमध्ये उपयोग होत नाही परंतु हा डिश वगैरे जे कनेक्शन्स तुम्ही घेता याच्यामध्ये याचा उपयोग होतो तर याला बऱ्याच प्रकारचे एक आच्छादन असतात आणि हा फार नेटवर्किंगमध्ये वापरण्यासाठी देखील हा म्हणजे इझिली हा लवचिक केबल नाही हा वाकत नाही जास्त प्रमाणात आणि आपण याला हँडल नाही करू शकत प्रॉपरली त्यामुळे सुद्धा याचा उपयोग होत नाही तर इथं शीथ म्हणजे काय तर दिस इज द राऊटर लेअर आउटर लेअर ऑफ द कोएक्सेल केबल इट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम फिजिकल डॅमेज तर हा एक आउटर लेअर असतो म्हणजे ब्लॅक कलर ब्लॅक कलरचं तुम्ही पाहता इथे हे आउटर लेअर आहे हा फिजिकल डॅमेजपासून वाचवतो ब्रेडेड शिल्ड काय आहे तर दिस शिल्ड प्रोटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरफेरन्स आणि नॉईस ब्रेडेड शिल्ड एक्सटर्नल इंटरफेरन्स जे होतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स डेटा पाठवताना तर त्याच्यापासून रक्षण करतो इन्सुलेशन काय इन्सुलेशन प्रोटेक्ट द कोअर म्हणजे जे कोअर असतात आतमध्ये कोअर म्हणजे मुख्य केबल जो असतो त्याला प्रोटेक्ट करतो कंडक्टर काय तर कंडक्टर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स होत येत नाही केबलमध्ये असा हा कोएक्सेल केबल आहे मित्रांनो याचा उपयोग आता नेटवर्किंगमध्ये होत नाही परंतु माहितीसाठी आपल्याला माहिती असं म्हणून कोएक्सेल केबल कसा असतो याचे उपयोग काय तर यामुळे मी तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे मित्रांनो फायबर ऑप्टिक केबल हा आपला पुढचा केबलचा प्रकार आहे तर फायबर ऑप्टिक केबल काय असतात तर थोडक्यात सांगायचं म्हणजे फायबर ऑप्टिक केबल्स जे असतात तर त्यामध्ये जो डेटा जो असतो आपला डेटा वॉईस असो किंवा इ कोणता व्हिडिओ असो किंवा इमेज असो कुठल्याही प्रकारचा इंटरनेटचा डेटा जो असतो तो हा फायबर ऑप्टिक केबलमधून जो ट्रॅव्हल करतो तो एका इलेक् लाईटच्या माध्यमातून ट्रॅव्हल करतो तर हे फायबर ऑप्टिक केबल मुख्यत्वे जे आय एस पी असतात आपले तर आय एस पी म्हणजे आपले इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर्स इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर जे असतात हे प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे आय एस पीज असतात आणि हे इंटरनेट प्रोवाई
तर या टायरवन आय एस पी काय करतात आपला जो समुद्री मार्ग आहे जो आपला भारतामध्ये किंवा जगामध्ये जो समुद्र जो आहे आपला सी जो आहे समुद्र तर समुद्रामध्ये हा मोठ्या मोठ्या केबल्स त्यांनी बिछवलेल्या आहेत सगळीकडे तर त्या केबल्समुळेच आपण एका देशातून दुसऱ्या देशाकडे कनेक्ट होतो आणि यातून डेटा जो होतो हा अत्यंत वेगवान पास होतो फायबर ऑप्टिक केबलमध्ये त्यामुळे फायबर ऑप्टिक केबल हा फार महत्त्वाचा आहे आणि बऱ्याच मोठ्या मोठ्या ज्या एम एन सीज आहेत त्या देखील थोड्या प्रमाणात फायबरचा उपयोग करतात जर त्यांना डेटाची क्षमता ही अत्यंत गतीमध्ये डेटा जर पास करायचा असेल तर त्या फायबर ऑप्टिक केबलचा वापर तिथे होतो आणि अत्यंत चांगल्या प्रकारचा हा केबल आहे मित्रांनो आणि फारच छान डेटाचं हा वाहन करतो त्यामुळे हा जास्त प्रमाणात तर यूज नाही करत आहेत कारण की याची कॉस्ट थोडी जास्त असते आणि महाग असतो हा इतर केबलच्या तुलनेमध्ये राईट आणि फायबर ऑप्टिक केबलचं सांगायचं झालं म्हणजे याला काही इतर ज्या केबल्स असतात त्याच्यापेक्षा जास्त लिमिटमध्ये हा किलोमीटर्समध्ये आपण हा काम करतो तर आपण डिटेलमध्ये माहिती घेऊ या फायबर ऑप्टिक केबलबद्दल फायबर ऑप्टिक केबल मित्रांनो याला एक क्लॅडिंग असतं बफर असतं तर डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता क्लॅडिंग आहे एक एक कोअर आहे कोअर म्हणजे मुख्य भाग क्लॅडिंग आहे एक आवरण आहे बफर म्हणजे एक आघात प्रतिबंधक आणखी एक आच्छादन असतं की जे लाईट त्याच्यामध्ये पास होतात त्या आघातांपासून ते रक्षण करतं किंवा लाईट स्प्रेड होणे इकडे तिकडे डेटा वायज होऊ नये अशा प्रकारची व्यवस्था या फायबर केबलमध्ये केलेली असते त्यामुळे डेटा अत्यंत वेगवान रीतीने याच्यामधून पास होतो आणि जो फायबर केबल असतो मित्रांनो त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स वगैरे थोडं कमी प्रमाणात होतं आणि तो चाळीस किलोमीटरपर्यंत सुद्धा डेटा हंड्रेड जी बी पी एसच्या क्षमतेमध्ये पाठवू शकतो मित्रांनो आता फायबर ऑप्टिक केबलमध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहेत एक सिंगल मोड फायबर आहे आणि एक मल्टी मोड फायबर आहे तर सिंगल मोड फायबर म्हणजे काय तर सिंगल मोड फायबरमध्ये फक्त एक सिंगल बीम ऑफ लाईट कॅरी करतो तो ऑनली सिंगल बीम ऑफ लाईट कॅरी करतो म्हणजे एकच बीम असतो त्याच्यामध्ये लाईटचा पास करण्यासाठी आणि दिस इज मोर रिलायबल अँड सपोर्ट मच हायर बँडविथ अँड लॉंगर डिस्टन्स दॅन मल्टी मोड फायबर म्हणजे हा मल्टी मोड फायबरपेक्षा चांगल्या प्रकारे जर रिलायबल आहे चांगला सपोर्टिव्ह आहे जास्त डिस्टन्सपर्यंत आपण हा टाकू शकतो डेटा पास करण्यासाठी आणि मल्टी मोड फायबर म्हणजे काय याच्यामध्ये मल्टिपल बीम्स ऑफ लाईट ट्रान्समिट होऊ शकतात आपण पाठवू शकतो मल्टिपल बीममुळे हा सुद्धा मच मोर सिंगल मोड फायबर जास्त प्र प्रमाणाची लाईट हा पास करतो परंतु हा सिंगल मोड फायबरपेक्षा शॉर्टर डिस्टन्ससाठी वापरतो जर सिंगल मोड फायबर आपण चाळीस किलोमीटरसाठी वापरतो तर हा थोडा कमी अंतरासाठी वापरतो मित्रांनो तर आशा करतो की केबल्सबद्दल तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती दिली असेल आता तर मित्रांनो ज्या प्रकारे तुम्ही माझ्या मागील व्हिडिओला लाईक केलेला आहे त्याप्रमाणे या व्हिडिओला देखील लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ जे मी अपलोड करेल जे महत्त्वपूर्ण नेटवर्किंगबद्दलचे त्याचे अपडेट्स तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येतील आणि तुम्ही ते नेडिओ पाहू शकाल आणि माझ्या चॅनलचा तुम्ही उपयोग घेऊ शकाल थँक्यू